హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు టిఎఫ్సి మీడియా ప్లానెట్ లీవ్ ప్రపంచ దేశాల శాంతి భద్రతల విషయంలో ముఖ్య పాత్ర వహించేది ఆ దేశపు సైన్యం మాత్రమే ఒక దేశపు పౌరుడు ప్రశాంతంగా తన పని తాను చేసుకుంటున్నాడు అంటే దానికి కారణం ఆ దేశపు సైన్యం యొక్క నిరంతర కాపల మాత్రమే అన్న సంగతి అందరికీ తెలిసిందే అయితే ఈ సైన్య సామర్థ్యాలకు సంబంధించి దేశ రక్షణ విషయంలో అత్యంత శక్తివంతమైన సైనిక వ్యవస్థను కలిగి ఉన్న ఆరు దేశాలకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని నేను మీకు ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను నంబర్ సిక్స్ జపాన్ జపాన్ సమురైల దేశం జపాన్ యొక్క సైన్యం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధంలో ప్రముఖ పాత్ర వహించింది చైనాలో ఆర్మీని పెంపుదల చేస్తున్న నేపథ్యంలో పక్కనే ఉన్న జపాన్ కూడా నలభై సంవత్సరముల కాలంలో తమ రక్షణ వర్గమైన ఆర్మీని పెంచింది ఇక ఆర్మీ వ్యవస్థను పెంచిన తరువాత నలభై సంవత్సరముల కాలంలో జపాన్ యొక్క క్షేమాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని సుమారు నలభై తొమ్మిది బిలియన్ డాలర్లను ఆర్మీకి వెచ్చించింది మొదటిసారి ఇది ప్రపంచంలోనే సైనిక వ్యవస్థకు ఖర్చు పెడుతున్న ఆరు అత్యధిక మొత్తంగా నిలిచింది ఇక జపాన్ సైనిక వ్యవస్థను పరిశీలిస్తే రెండు లక్షల నలభై ఏడు వేల మంది వ్యక్తిగతంగాను మరో అరవై వేల మంది రిజర్వుడ్ సైన్యమును కలిగి ఉంది అలాగే పదిహేను వందల తొంభై ఐదు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ యుద్ధ విమానాలు నూట ముప్పై ఒక్క యుద్ధ నౌకలు తన అమ్ముల పొదులో దాచుకొని ఆసియాలోనే సైనిక వ్యవస్థలు అత్యంత పటిష్టమైన దేశంగా పేరు సంపాదించుకుంది నెంబర్ ఫైవ్ సౌత్ కొరియా సౌత్ కొరియా నార్త్ కొరియాతో సరిహద్దును పంచుకోవడం వలన నార్త్ కొరియా నుంచి ఎటువంటి ప్రమాదం వాటిల్లకుండా సౌత్ కొరియా సైనిక వ్యవస్థను మెరుగుపరుచుకుంది ఎందుకంటే నార్త్ కొరియా తలతిక్కరాజు కిమ్ జాంగ్ ఉన్ ఎప్పుడు అటాక్ చేస్తాడో తెలియదు కాబట్టి సౌత్ కొరియా జాగ్రత్త పడక తప్పలేదు ఈ క్రమంలోనే సుమారు ముప్పై నాలుగు బిలియన్ డాలర్స్ను సైనిక వ్యవస్థపై ఖర్చు పెడుతోంది అలాగే అత్యధికంగా ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మంది సైనికులను కలిగి ఉన్నాయి అలాగే పదమూడు వందల తొంభై మూడు యుద్ధ విమానాలు నూట అరవై ఆరు యుద్ధ నౌకలు అలాగే పదిహేను వేల ల్యాండ్ వెపన్స్ రాకెట్ సిస్టమ్స్ రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఆరు యుద్ధ ట్యాంకులను కలిగి శత్రు రాజ్యాలకు సవాలు విసురుతోంది ఇందులో విశేషం ఏంటి అంటే అమెరికా ఆర్మీ ట్రైనింగ్లో సౌత్ కొరియా కూడా భాగస్వామ్యం అవుతుంటుంది నెంబర్ ఫోర్ ఇండియా అత్యధిక జనాభా కలిగిన ఇండియాకు ఎటువంటి ప్రమాదం వాటిల్లకుండా కావలసిన సైన్యాన్ని ఇండియా ఎప్పటికప్పుడు తయారు చేస్తూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలోనే సుమారు ముప్పై ఐదు లక్షల మంది సైన్యాన్ని కలిగి ఉంది ఇండియా ఈ సంఖ్య ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరించి ఉన్న సైనిక వ్యవస్థలో చాలా బలమైనదిగా మంచి పేరు సంపాదించుకుంది వీరితో పాటు సైనికులకు సహాయంగా పదహారు వేల యుద్ధ వాహనాలు మూడు వేల ఐదు వందల యుద్ధ ట్యాంకులను కలిగి ఉండి శత్రు సైన్యములను తుదముట్టించే పదిహేడు వందల ఎనభై ఐదు ఎయిర్క్రాఫ్ట్ అలాగే శక్తివంతమైన న్యూక్లియర్ వెపన్స్ ను కలిగి ఉంది ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భారత రక్షణ రంగంలో ఉన్న ఆయుధాలను ఉపయోగించి పాకిస్తాన్ లేదా చైనా మొత్తాన్ని నిర్వీర్యం చేయొచ్చు కూడా అంతటి శక్తివంతమైన ఆయుధాలు మన భారత్ సొంతం ఇక భారత్ కూడా రక్షణ రంగాన్ని ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చేయకుండా సుమారు నలభై ఆరు బిలియన్ డాలర్లను ఖర్చు పెడుతూ ప్రపంచ సైనిక రంగంలో నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది అంతేకాదు మిలిటరీ ఆయుధాలను అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకుంటున్న దేశంగా పేరు సంపాదించుకుంది నెంబర్ త్రీ చైనా అత్యధిక జనాభా కలిగిన దేశాలలో ముఖ్య దేశమైన చైనా అంతకంతకు సైన్యం కోసం ఖర్చు పెడుతోంది అని చెప్పాలి ఈ క్రమంలోనే నూట ఇరవై ఆరు బిలియన్ డాలర్లను చైనా సైనిక రంగానికి ఖర్చు పెడుతోంది అంటే ఆశ్చర్యంగా అనిపించినా అది నిజం అంతేకాదు రక్షణ శాఖ ఇంకా పన్నెండు శాతం పెంచింది ఇక చైనా సైనిక వ్యవస్థను పరిశీలిస్తే ఇరవై రెండు లక్షల వ్యక్తిగత సైన్యం అలాగే ఇరవై మూడు లక్షల మంది పరోక్ష సైన్యం మొత్తం కలిపి నలభై ఐదు లక్షల మంది సైనికులు చైనా రక్షణ శాఖలో పనిచేస్తున్నారు వీరితో పాటు ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ల్యాండ్ ఫోర్స్ ఇరవై ఎనిమిది వందల ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు ఇరవై ఐదు వేల ల్యాండ్ వెహికల్స్ మూడు వందల న్యూక్లియర్ వెపన్స్తో పటిష్టంగా ఉన్నాయి ఇక చైనాకు ఉండే వక్రబుద్ధి కారణంగా సైనిక రంగంలోని సరికొత్త టెక్నాలజీని దోచుకుంటూ ప్రపంచంలోనే బలమైన సైనిక వ్యవస్థలు మూడవ స్థానంలో నిలిచింది నెంబర్ టూ రష్యా అత్యంత పటిష్టమైన సైనిక వ్యవస్థను కలిగి ఉన్న రష్యా ప్రస్తుతం రక్షణ రంగానికి డెబ్బై ఆరు బిలియన్లను ఖర్చు పెడుతోంది అంతేకాదు మరో మూడు సంవత్సరాల కాలంలో నలభై నాలుగు శాతానికి పెంచాలి అని అనుకుంటోంది కూడా రెండు వేలవ సంవత్సరంలో రష్యాలో వ్లాదిమిర్ పుతిన్ అధికార బాధ్యతలు చేపట్టాక అప్పటి నుంచి సోవియట్ యూనియన్పై విరుచుకు పడేందుకుగాను రష్యా రక్షణ రంగంలో సమూలమైన మార్పులు చోటు చేసుకుంటూనే ఉన్నాయి ఏడు లక్షల అరవై ఆరు వేల మంది వ్యక్తిగత సైన్యాన్ని కలుపుకొని సుమారు ఇరవై ఐదు లక్షల మంది సైనికులు రష్యా కోసం పనిచేస్తున్నారు అత్యంత బలమైన ఆయుధాలను కలిగిన రష్యా పదిహేను వేల ఐదు వందల యుద్ధ ట్యాంకులను కలిగి ఉండి ప్రపంచంలోనే అత్యధిక యుద్ధ ట్యాంకులను కలిగిన దేశంగా పేరు సంపాదించుకుంది 
అలాగే వీటితో పాటు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల న్యూక్లియర్ వాహనాలు కలిగి అత్యంత శక్తివంతమైన దేశాలలో రెండవ స్థానంలో దూసుకుపోతుంది నెంబర్ వన్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలతో కూడుకున్న యునైటెడ్ స్టేట్స్ యొక్క సైనిక వ్యవస్థ ప్రపంచ సైనిక వ్యవస్థలోనే అత్యంత శక్తివంతమైనది ఆర్మీ కోసం రక్షణ రంగం ఖర్చు పెడుతున్న డబ్బు ఎంతో తెలుసా అక్షరాల ఆరు వందల పన్నెండు బిలియన్ డాలర్లు ఈ మొత్తం పైన తెలిపిన అన్ని దేశాలు పెడుతున్న ఖర్చు కంటే ఎక్కువే అని చెప్పాలి ఇక సైనికుల విషయానికి వస్తే పద్నాలుగు లక్షల మంది వ్యక్తిగత సైనికులు అరవై వేల మంది రిజర్వుడ్ సైనికులను కలిగి ఉన్నాయి ముఖ్యంగా సైనిక శాఖలో పనిచేసే వారి యొక్క యూనిఫామ్ అత్యంత భద్రతను కలిగి ఉండేలా చూసుకుంటారు అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక యుద్ధ ఎయిర్క్రాఫ్ట్లు అమెరికా సొంతం టెక్నాలజీ పరంగా అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా సైనిక వ్యవస్థలు నావిక్కి సంబంధించి కొత్త రైల్ గన్లను వాడుతారు అలాగే ఏడు వేల ఐదు వందల న్యూక్లియర్ వాహనాలను వాడుతున్నాయి మొత్తానికి అటు బలమైన సైనికులు అత్యధిక టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్డ్ వెపన్స్తో అధిక మొత్తాన్ని ఖర్చు పెడుతూ ప్రపంచ సైనిక వ్యవస్థలో నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని కొట్టేసింది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఇది అత్యంత శక్తివంతమైన సైనిక వ్యవస్థలను కలిగిన ఆరు దేశాలకు సంబంధించి నేను మీకు అందిస్తున్న సమాచారం మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలను తెలుసుకోవడానికి మీరు మా ప్లానెట్ లీఫ్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి Space. 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 Space.